La piramide a gradoni di Saqqara è considerata la prima struttura monumentale in pietra della storia umana. Progettata come tomba del faraone Joser della terza dinastia, fu ideata come una mastaba costituita da sei strutture piane sovrapposte che raggiungevano l'incredibile altezza di 60 metri. Un ampio pozzo verticale sottostante alla piramide conduce a una camera sepolcrale rivestita di granito. Un dedalo di tunnel conduce ad altri ambienti sepolcrali, tra cui un palazzo sotterraneo. La piramide stessa è circondata da un complesso di altre strutture e cortili. Edifici religiosi, eretti con materiali deperibili, furono rivestiti per la prima volta con la pietra calcarea per sfidare l'eternità. 30 cappelle di almeno tre diverse tipologie riflettono il mutare delle tradizioni locali. Tutte sono state realizzate in solida muratura, poiché solo lo spirito del sovrano doveva potervi accedere dopo la morte. Anche le successive tombe non regali nella zona mostrano contropareti, pannellate e profondi pozzi sepolcrali a protezione della tomba. La maggior parte delle strutture monumentali, compreso l'accesso al complesso, sono in realtà una ricostruzione moderna dell'architetto francese Jean-Philippe Loré. Il complesso di Joser mostra per la prima volta questo tipico motivo faraonico che forse iniziò a essere utilizzato sui pali angolari delle strutture più antiche. In quelle successive è spesso associato a una moda natura concava, probabile rappresentazione di un fregio con fronde di palma stilizzate. Nel complesso sono presenti colonne a muro di varie forme risalenti a ben prima che le loro versioni tridimensionali divenissero elementi architettonici di sostegno. Questi esempi imitano gli steli di papiro e i fasci di canne che in passato reggevano i tetti delle strutture. L'intero complesso era chiuso da un muro di cinta rettangolare di 200 metri per 544 metri dotato di un solo ingresso affiancato ad altri 14 falsi, vere e proprie rientranze scavate nelle file di pietre posate in precedenza. L'innovativo complesso della piramide a gradone di Saqqara più di qualsiasi altro edificio dell'antico Egitto è strettamente associato al talento creativo di un unico individuo, il geniale Imhotep, il primo architetto e ingegnere storicamente noto. Le fonti dell'epoca offrono scarsissime notizie su di lui, ma sul basamento di una statua del suo signore, il faraone Joser, Imhotep viene definito grande sacerdote, scultore, carpentiere, identificato come la mente creativa del complesso monumentale. Tuttavia, alcuni graffiti successivi di circa un millennio testimoniano la meraviglia dei visitatori davanti al monumento, definendo lo stesso Joser come iniziatore della pietra. Secondo alcune fonti, Imhotep fu il primo a impiegare le colonne come sostegno strutturale di un edificio. Secoli dopo la sua morte, Imhotep fu riverito e poi divinizzato come dio della guarigione e della saggezza nel primo millennio a.C. Ancora in epoca romana era adorato in tutto l'Egitto come figlio del dio protettore degli artigiani, Ptah, nato da una donna di nome Karen Duat. Se ti è piaciuto il video iscriviti al canale, lascia like e condividilo con i tuoi amici. Ti invito anche a visitare il mio negozio. Un saluto e al prossimo video di Arte Esplorando.